Hello student, welcome to the channel of KV Teachers Guide by NCRT. Today in this video we are going to speak workbook Marigold class 4 English. APC Aria Publishing Company. Today we are going to study entire workbook solutions class 4 English the chapter going to buy a book. It's a ready-made printable solutions. Students, parents and teachers. If you are new, I would like to request you please subscribe to the channel, keep the, click, click the bell icon, you should like and share it. So instantly basis says notification will reach to you whenever we upload new video. Each and every day we are uploading new new videos for your different chapters, different topics. So today we are going to study the entire ready-made printable working solutions workbook Marigold class 4 chapter going to buy a book. Let's start. Vocabulary. Which words in the poem mean the same as the following? Which words in the poem mean the same as the following? Yeh pe kuch words diya hai. Ye words ka meaning kaun sa hoga? Jo aapko poem me description describe kiya hoye. To purchase. To purchase ka kya meaning hoga? To purchase ka meaning hoga buy. To har sa meaning apne to purchase it will be buy. Next, afterwards. Afterwards matlab then. T H E N then. Afterwards matlab then. Number three. To become calmer and less worried. It will be relax. It will be relax. Next, without anyone. Koi nahi hai matlab alone. A shop where you can buy books. Ek to shop hai jahan pe aap kitab khareed sakte ho. Name is bookshop. Iska matlab bookshop hota hai. Next, silent without any noise. Koi noise nahi hai. Aawaz nahi hai. Kya bolte isko? Quiet. Q U I E T. Quiet. In the end, it will be finally. It will be finally. F I N A L L Y. It will be finally. Okay. Next question. Make sentences with the following words. Kuch words diya hai. E words ka apko sentence banana padega. It's the one of the important thing because you have exam bhi bhi aega. Jaise ki we are giving to, we are trying to give an example. Climbed. Monkey climbed up on the tree. Monkey climbed up on the tree. Aap dosa sentence bhi bana sakte ho. Thik hai student? Okay. Next. Money. Money is not all in our life. Money is not all in our life. Next. Smiled. Everyone smiled at his jokes everyone smiled at he at his jokes next stories he loved to listen stories s-t-o-r-i-s he loved to listen stories he likes to re read moral stories okay next encircle the words which have the correct spelling you have to spelling you have to encircle the words which will correct hoga. First, what is decided? D E C I D E D D I C I D E D D E C I D E D. Decided. Correct spelling hoga. Third, ये पे ये पे जो इंसान के लिए ठीक नहीं है. ये third वाला जो होगा decided. D E C I D E D. Okay, ये correct होगा. ठीक है? ये पे wrong है. Last में होगा D E C I D E D. Decided. Okay. Then tomorrow. Correct spelling कौन सा होगा बताओ? Correct spelling beach me de diya hai. Tomorrow. T O M O W R O W. Tomorrow. Thik hai? Correct spelling hoga. Tomorrow. T O M O R R O W. Okay. Next. Somebody. Correct answer will be S O M I S A M B O D Y. Body. Somebody. Next. Relaxed. What is the correct correct word of relax? R E L A X. Relax hoga. Correct answer. Okay. Next. Reading section. Read the given stanza. अभी नीचे दिया हुए स्टैंडर्ड का पढ़िए एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन उसके बाद आप आंसर कीजिए वन डे फादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी गो एंड बाय बुक्स ही सेड वी वर बोथ वेरी हैप्पी वी बोथ लव टू रीड नंबर 1 व्हाट डिड ग्रैंडफादर गिव द चिल्ड्रन वन डे एक दिन ग्रैंडफादर क्या दिए थे आंसर होगा वन डे ग्रैंडफादर गेव द चिल्ड्रन सम मनी देखो यहां पे क्या है डीड है डी मतलब 
ये पे सिंपल पास्ट टेंस में दिया है तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊँ इससे इसके पहले क्या बताया था जो आई टोल्ड यू दैट दी दी क्वेश्चन वाई दी टेंस इज यूज यू हैव टू गिव मीन दैट सेंस दैट टेंस ओनली ठीक है ये पे जैसे कि पास्ट टेंस में दिया है तो आपको पास्ट टेंस में आंसर लिखना पड़ेगा दैट्स वाई वी हैव रिटर्न यवर हेयर वन डे ग्रैंड फादर गेव द चिल्ड्रेन सम मानी नेक्स्ट वाट डिड ग्रैंड फादर से टू देम क्या बोले थे ग्रैंड फादर सेड टू बाई बुक्स नेक्स्ट वाट डिड द चिल्ड्रेन लव टू डू तो आंसर होगा द चिल्ड्रेन लव्ड टू रीड बुक्स ओके नेक्स्ट राइट वर्ड्स फ्रॉम द एब स्टैंड सिमिलर इन द मीनिंग टू यहाँ पे कुछ सिमिलर वर्ड्स दिया है आपको इसको पहले वाली पहले आप आप लोग देखे होंगे परचेज परचेज का मतलब क्या होता है बाई इसको और एक मीनिंग होता है प्रोक्योरमेंट ठीक है परचेज बाई प्रोक्योरमेंट इसको सिनोनिम्स है ग्लैड ग्लैड मतलब क्या होगा ग्लैड मतलब होगा हैप्पी ओके नेक्स्ट शुड यू गो टू बिग मार्केट हम लोग की बड़ा मार्केट में जाए शुड यू गो टू स्मॉल शॉप कि हम लोग छोटा मार्केट में जाए शुड यू गो विथ साम साम बॉडी शुड यू गो एलोन हम लोग अकेला ही जाएंगे क्या किसी को साथ लेके जाएंगे वी डिसाइडेड टू गो टू स्मॉल शॉप उसके बाद हम लोग डिसाइड डिसाइड किया जो छोटा हम लोग शॉप में जाएंगे जस्ट दी टू ऑफ आस हमारा दो आदमी ऐसा डिसीजन लिए राइट टू क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैंडा दैट केम इन द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रेन ठीक है कौन से कौन क्वेश्चन आए थे माइंड में माइंड में शुड दे गो विथ साम बॉडी फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा शुड दे गो विथ साम बॉडी हम लोग किसी के साथ जाएंगे शुड दे गो एलोन और हम लोग अकेला ही जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्या बोला हुआ डिड दे डिसाइड क्या डिसाइड किया आंसर होगा दे डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप दे डिसाइडेड टू गो टू दी स्मॉल शॉप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सी हाउ मेनी पीपल हाउ मेनी पीपल ओन टू स्मॉल शॉप फाइनली कितने आदमी गए थे फाइनली शॉप में कितने आदमी गए थे टू पीपल ओन टू दी स्मॉल शॉप फाइनली दो आदमी गए थे ठीक है ना ये बस टेंजा में देखो जस्ट दी टू ऑफ आर्स नेक्स्ट टेंजा The man in the bookshop smiled at us. क्या किया था Smile देके bookshop का जो man था जो bookshop की पत्थ था वो smile देके हमारे पास आए I got a fat book. हम लोग थोड़ा मोटा एक तो थोड़ा 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 ठीक वाला कुछ किताब लिए with many stories. जहाँ पे बहुत सारे stories था My brother got a big book. बड़ा सा book लिए with many pictures. जहाँ पे बहुत सारे pictures था We ran home to our grandfather. उसके बाद हम लोग ग्रैंड फादर में पास आए We climbed on his bed. Bed के ऊपर हम लोग उठे He put his arms around us and then we read and read and read. Number one question क्या दिया है Who smiled at the children? कौन स्माइल किया था The man in the bookshop smiled at the children. The man in the bookshop smiled at the children. ठीक है ना Next question क्या था What did the girl purchase? Girl क्या purchase purchase की थी The girl purchased a fat book with many stories. Fat book with मेन स्टोरी ये पे स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चन दिया है जो ये पे लिखा है वही आपको क्वेश्चन किया वही भी आपको आंसर करना पड़ेगा ठीक है मगर इसको टेंस जरा फॉलो करो या पे फास्ट एंड सिंपल पास्ट में दिया है तो डेफिनेटली योर आंसर शुड बी इन सिंपल पास्ट टेंस ओनली क्लियर द गर्ल्ड परचेज ए फैट बुक विथ मेन स्टोरीज फाइन नेक्स्ट वाट डिड द बॉय परचेज बॉय को क्या परचेज किया था द बॉय परचेज ए बिग बुक विथ मेनी पिक्चर्स स्पेलिंग भी जरा ध्यान दीजिए पिक्चर्स पी आई सी टी यू आर ई एस पिक्चर्स मेनी पिक्चर्स रोल नंबर है इसलिए पिक्चर्स आए ठीक है नेक्स्ट डी हायर डिड दे गो वो लोग कहाँ गए थे दे वेंट टू देयर होम दे वेंट टू देयर होम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ई वाट डिड दे डू आफ्टर रीचिंग होम घर में जाके क्या किया वो लोग आफ्टर रीचिंग होम आफ्टर रीचिंग होम दे वेंट टू देयर ग्रैंड फादर climbed on his bed and after he had put his arm around them they continued to reading books theek hai aur ek baar zara bata dete hu after reaching home they went to their grandfather climbed on his bed and after he had put his arms usko par jab haath rakhe usko aapke upar around them they continued reading books uske baad kya kiya padhna shuru kiya 
ठीक है ना तो बच्चों यहाँ पे देखो जो आप पहले इसको पोएम कर ठीक तरह से जरा गोथ्रू कर लो उसके बाद उसको मीनिंग अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए कोशिश करो उसको जो आपका जो किताब है जो एक्सरसाइज है वो भी क्वेश्चन आंसर कर लो उसके बाद आप गोल्डन और ए पी हम लोग जो एकदम रेडीमेड करके आपको दिए दिए वो जरा फॉलो करो उसके बाद हम लोग इसको वर्कशीट भी दे दिया उसके बाद हम लोग इसको मॉडल क्वेश्चन भी आपको दे देंगे वो भी जरा फॉलो करो तो आपको ठीक हो जाएगा इसको क्वेश्चन आंसर का ईजी हो जाएगा नेक्स्ट लैंग्वेज कॉर्नर फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन वीडियो हम लोग लास्ट स्लाइड में भी आपको दिखाएंगे क्या कौन सा होगा फर्स्ट आंसर होगा ये पे वाइडर सेकंड होगा हाईएस्ट या पे कुछ वर्ड्स दिया है उसको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना पड़ेगा करेक्ट डिग्री सेकेंड होगा योर बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन देन माइन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन रीता इज दी डैश एमोंग हर सिबलिंग्स यहाँ पे यंग दिया है इट विल बी रीता इज द यंगेस्ट सुपरलेटिव फॉर्म देखो सुपरलेटिव फॉर्म क्या हुआ आपको बताया था इस टाइम पे दी होगा सुपरलेटिव पहले दी होता है फेवरर ही इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल मंथ्स ठीक है सबसे अगर कंपेयर करें तो सुपरलेटिव होगा सुपरलेटिव पहले हम लोग देखिए कैसे पहचाने का उसको दी होगा देखो दी शॉर्टेस्ट क्लियर नेक्स्ट आयरन इज ए यूजफुल मेटल नॉर्मल से बात है तो यूजफुल मेटल होगा नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल कंजंक्शन गिवन बिलो आपको स्टाइल में पीछे और भी हम लोग आपको कंजंक्शन क्या है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देंगे एक्सप्लेन कर देंगे एक्सप्लेन कर देंगे एंड इट विल वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंजंक्शन एंड हाउ टू यूज इट एंड वट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल शुड भी दिया फाइन जैसे कि एंड और बार्ड बिकॉज वो इन ये दिया है आपको जरा बताएंगे बार्ड्स कैन फ्लाई बट एलिफेंट्स कैन नॉट राइट ये फर्स्ट होगा बार्ड इज रीता रीडिंग और स्लीपिंग रीता क्या पढ़ाई कर रहे और सो रहे सी डिड नॉट डू ओएल बिकॉज सी वॉज इल तभी ठीक नहीं था इसलिए वो अच्छा नहीं है रोहित इज टॉल एंड थिन रोहित इज टॉल एंड थिन नेक्स्ट क्या होगा वी केम बैक वेन इट रेंट वी केम बैक वेन इट रेंट नेक्स्ट मैच दि नाउन्स विद सुइटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या कहते हैं जो नाउन प्रोनाउन का डिस्क्राइब करता है या फिर देखो कुछ नाउन्स या भी दिया है उसको डिस्क्राइब किया ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ठीक है जैसे कि नाउन्स में क्या है देखो नाइट कौन सा होगा नाइट कोल्ड गर्ल लिटिल देन ड्रीम्स स्वीट मैंगो शावर प्राइज सेकेंड स्टोन पोलिस्ट ठीक है ना जो जो डिस्क्राइबिंग वर्ड के साथ मैच करेगा वही हम लोग को ये पे दिखाना पड़ेगा कौन सा स्विटेबल होगा यही बेसिकली यहाँ पे दिया है ठीक है उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग है सपोज योर ग्रैंड फादर हज गिवन इतना वन थाउजेंड ऑन योर बर्थडे दिए हाउ विल स्पेंड द मनी कैसे आप ये मनी यूज करेंगे सो यू कैन डू इट योर सेल्फ ये पैराग्राफ आप लिख सकते हो ठीक है तो इसलिए हम लोग ये किया नहीं एंड यू कैन डू इट योर फाइन नाउ हम लोग एडजेक्टिव थोड़ा बताएंगे एडजेक्टिव क्या होता है यूज टू डिस्क्राइबिंग नाउन और प्रोनाउन्स एडजेक्टिव होता है जो नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं आंसर दी क्वेश्चन आंसर दी क्वेश्चन व्हाट काइंड हुई चुआन हाउ मच हाउ हाउ मेनी हाउ मच तो ये जो क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन से बेसिकली एडजेक्टिव फॉर्म होता है ठीक है अगर ये क्वेश्चन करोगे तो एडजेक्टिव आंसर आएगा दे मे काम बिफोर और आफ्टर दी आइटम बींग डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितना होता है देखो प्रॉपर बिगिन्स विथ ए कैपिटल लेटर एग्जाम्पल चाइनीज फूड चाइनीज आर्टिकल क्या होता है ए एंड दी तीनों आर्टिकल्स होता है डेफिनेट आर्टिकल्स इन दाइफ इंडिफिनेट आर्टिकल डेफिनेट दी और इंडिफिनेट ए एन एन दे रिवर टू जनरल ग्रुप ऑफ पीपल प्लेसेस ऑफ थिंग्स ठीक है देन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्सट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सा होता है दिस दैट दिस दो इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं दे रेफर टू नाउन ऑफ नाउन एग्जाम्पल क्या है दिस शूज और दोज बुक्स एट्सेट्रा ठीक है ना नाउ क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेम फोर वर्ड्स सेम फोर वर्ड्स बट आर यूज एलोंग इन स्टेज रेफरिंग टू समथिंग जैसे कि दिस इज योर्स और दो जर माइन This is yours or those are mine. ऐसे करके एग्जाम्पल आपको जरा इवेल हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करें तो ये जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव तो बेसिकली क्या है बेसिकली इसको डिस्क्राइबिंग करते हैं कि डिस्क्राइब किसको करता है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा गो थ्रू कर लो घर में इसको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो आएगा तो डेफिनेटली पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको क्वेश्चन आएगा ही अभी आपको नियर अबाउट टर्म पीरियड्स चलेगा जो एग्जाम होगा स्कूल का जो एग्जाम होगा वो ठीक तरह से फॉलो कर लीजिए बिकॉज वो एग्जाम में मोटा मोटी आपको अप्रॉक्सीमेटली थर्टी फोर्टी परसेंट क्वेश्चन तो कॉमन आ ही जाएगा फाइनल में ठीक है तो इसलिए आप प्रिपरेशन कर लो तो स्टूडेंट ये थोड़ा अच्छा होगा आपको ठीक है ये जो आपका आ, क्या बोलते हैं इसको 
जो आर्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो थ्रू वो जरा घर में गो थ्रू करके जाइएगा तो ठीक है तो वो क्वेश्चन आप क्लियरली आंसर कर पाओगे नाउ अभी आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज ऑपरेटिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड कैसे होता है जैसे कि लर्ज बिग कोलोसल एनॉर्मास गियंटिक ह्यूज मैसिव ए लर्ज स्किल में जो ये पे इंडिकेट करते हैं ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स स्मॉल जैसे कि जैसे कि लिटिल मैन्यू माइन्यूट टीनी टाइनी स्लाइट हैप्पी में कौन सा साथ है कॉन्टेंट सेटिस्फाइड ब्लिसफुल जॉयफुल सब एडजेक्टिव है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट वर्ड्स हुई इज डिस्क्राइबिंग बेसिकली हुई इज डिस्क्राइबिंग समथिंग इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ठीक है ग्लैड प्लीज जैसे कि सैड के अंदर कौन सा आता है ग्लूमी डिजेक्टेड डिप्रेस्ड ब्लू अनहैप्पी हार्ट ब्रोकन ये सब वर्ड्स बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है गुड में आता है ग्रेट सुपेरियर फैंटास्टिक देन आ गया वंडरफुल मार्फेलस बैड में कौन सा आएगा हेल्पफुल टेरिविल हॉरिविल हॉरिफिक ड्रेडफुल ठीक है तो स्टूडेंट ये भी गौ थ्रू करके रखो कोई भी वर्ड आए अगर डिस्क्राइब हुआ कौन सा है आपको पहचाना है तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाओगे सेड जैसे कि सेड में होगा हुस्पर्ड धीरे से बोल रहा येल्ड एक्सक्लेम्ड कॉल्ड आस्कड रिप्लाइड रिस्पॉन्डेड स्टेटेड टोल्ड ये सब सेड में आता है ठीक है वो भी एक टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हुआ स्कैरी का डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हो सकता है देखो हॉन्टिंग टेरीफाइंग क्रिपी हेरी सिनिस्टार चिलिंग आन नेवरिंग घोस्टी हॉरीफाइंग ये सब स्कैरी के अंदर आ जाता है ठीक है ना स्टूडेंट तो ये इतना सारे जो वर्ड्स है अगर ये थोड़ा गुड्डू करके रखोगे तो डेफिनेटली आप आपका क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है जी यहाँ पे आपको बता आप बताओ ये कौन सा वाला डिस्क्राइबिंग वर्ड्स सो यू कैन गिव दी यू कैन गिव दी आंसर फाइन उसके बाद क्या होगा उसके बाद और एक व्हाट इज ए कंजंक्शन आपको बताएंगे जे अभी कंजंक्शन क्या है कंजंक्शन कंजंक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू करेक्ट टू और मोर देन टू डिफरेंट वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस इन ए सेंटेंस कंजंक्शन क्या है कंजंक्शन बेसिकली एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है दैट इज यूज टू कनेक्ट टू जो दो और उसको ज्यादा डिफरेंट वर्ड है जो बेसिकली दो सेंटेंस के अंदर मीनिंगफुल होता है जैसे कि देखो रैम्बो एंड चर्ली आर गुड सोल्जर ये पे एंड से एंड बेसिकली इज वन कंजंक्शन क्या किया वो कोऑर्डिनेटिंग और कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के क्या है एंड है एंड अगर यहाँ पे हम लोग लगाया इसलिए दो चीज के लिए दो आदमी के लिए एक तो रिलेशन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं ठीक है जेन देन एंजेला इज गुड एट सिंगिंग बट पोअर एट डेंस ये पे बाट होगा कंजंक्शन ठीक है जब दो चीज के लिए एक कंजर्व करते हैं ऐड करते हैं कनेक्ट करते हैं उसको बेसिकली कंजंक्शन कह लेता है ठीक है द थीम और टू नाइट पार्टी इज येट इज येट टू डिसाइड येट देन साबोनेटिंग कंजंक्शन साब और रिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉप रेंड वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप ये पे बिकॉज होगा देन देखो आफ्टर वाई लेस्ट वाई प्रोवाइडेड नॉट ओनली आईदर और नाइदर नॉर बोथ एंड जैसे कि बोथ माई ब्रादर एंड आई आर गेम आर ठीक है ना यहाँ पे देखो तो दे दे कैन हैव आईदर हुस्की और वाइन एट ए पार्टी हो सकता है ये हुस्की है और वाइन है पार्टी में एंजॉय किया ठीक है आइदर और से दो कनेक्ट किया दो चीज़ के लिए कनेक्ट दो चीज का कनेक्ट जो किया वो कंजंक्शन है तो कंजंक्शन क्या है ए कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर देन टू टू और मोर देन टू डिफरेंट वर्ड्स ठीक है प्रेजेस क्लॉजेस इन ए सेंटेंस कौन सा कौन सा टाइप है को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर एंड नॉर बाट और येट सो इस देन साब ऑर्डिनेट साब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि एज आफ्टर बिफोर इवेन देन दैट एक्सेट्रा देन देन को रिलेटेड कंजंक्शन जैसे कि नॉट ऑनली बट ऑल्सो आइदर और नाइदर और ठीक है ये कंजंक्शन होगा तो आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड द कंजंक्शन चैप्टर होपफुल यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल क्लिक द बेल आइकॉन इसको लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सो इंस्टेंट बेसिस नोटिफिकेशन रिस्ट यू वन एवर अपलोड न्यू वीडियोज फॉर यू ठीक है बिकॉज इच एंड एवरी डे वी आर अपलोडिंग न्यू न्यू वीडियोज फॉर यू एंड इट विल वेरी हेल्पफुल ठीक है
तो इफ यू आर न्यू प्लीज डू इट एंड एज एल्ली एज पॉसिबल जस्ट वी आर कमिंग इन द न्यू वीडियो सेशन ऑफ यू न्यू टॉपिक ऑन न्यू सब्जेक्ट थैंक्स फॉर यूर वॉचिंग थैंक यू वेरी मच थैंक यू